Na calma do mar que nos acompanha e banha a praia meio sem querer, é que pedimos licença a Matinhos, no litoral do Paraná. Enquanto a calmaria das ondas também parece envolver a cidade, desde 2017 um festival de inverno antecipado traz à cidade diversas concepções de arte e cultura numa época de menor movimento e badalação. O Cultura Arte é isso. Bem na Praça Central de Matinhos, um espaço de convivência e partilha que admite e acolhe a todos. Aqui não há preferência ou gosto que fique de fora. Atrações que estão fora e dentro do palco. Ele se chamou Festival de Inverno da UFPR em Matinhos. Ele aconteceu na sede da UFPR, né? E a gente sentiu pouco envolvimento da população. Foi mais difícil, né, vir. Mas foi algo muito legal, muito interessante. Um pouco nos moldes de oficinas que nem Antonina, mas a gente viu que aqui não funcionou muito bem. Funcionou os shows. Né? e a ideia de mostrar projetos. Daí a ideia foi trazer para a praça, a prefeitura comprou a ideia né? e aconteceu ano passado, foi muito legal, mas foi um dia frio horrível, mas o pessoal veio, mas esse ano está bombando tá? e a ideia é só crescer. Né? Projetos de extensão como fomentando a cultura política democrática, que atiçavam a curiosidade nos estandes dispostos para a comunidade. Nesse processo a gente tem muita coisa envolvida, a gente tem que entender como é que funciona a estrutura do Estado, como é que funciona o orçamento público, como é que, quais são os canais de participação social, a importância do voto, é, a importância de um voto consciente, né? e daí por isso a gente aborda fake news, pós-verdade, então você tem um, um leque de temas que são necessários para que a gente tenha uma, um cidadão com uma cultura política democrática né? e que ele consiga exercer isso. E vivenciar a vida acadêmica com a prática da comunidade é falar do próprio DNA da UFPR Litoral. O objetivo maior é, de fato, contribuir com o desenvolvimento sustentável da região. Né? Bom, para que isso se desenvolva, a gente precisaria ter um, um, uma metodologia uh, que pudesse congregar uh, ações que não só desenvolvessem uh, práticas uh, acadêmicas, sem uma relação uh, uh, do nosso cotidiano, da, da prática com a comunidade, uh, que não trouxesse um, um, um resultado de fato prático com esse objetivo de longo prazo. Né? É, com um compromisso maior, então, com o desenvolvimento social, cultural, político, econômico do lugar, né? da, dos territórios, da matriz social, cultural uh, e política daqui do litoral do Paraná. O evento também proporciona maiores possibilidades de renda e lazer para os habitantes de Matinhos e a parceria com a prefeitura local promete ser duradoura. Eu acho muito interessante, porque a abordagem já com o pessoal nativo, com as pessoas da cidade, são jovens daqui, é, cursos daqui da região que vai ajudar os jovens daqui. Então eu acho interessante essa integração, que faz parte, eu acho que para a comunidade é muito importante. Esse evento despertou muita coisa dentro do nosso município. Ele fez uma parceria da universidade com a prefeitura, envolvendo a comunidade em um todo. Que muitos alunos são da nossa comunidade, muitos alunos vêm de fora, então trazem essa cultura para nós isso engrandece o nosso município. Ele cria expectativa de renda para o município, isso é muito bom. As pessoas vêm de fora fazer esse intercâmbio cultural, então isso leva o nosso município para fora, tanto como a universidade com essa parceria. Expectativas para as próximas edições? Então, as expectativas para as próximas edições, a gente espera que, que continue, né? Porque só, só tem a crescer. A prefeitura, a prefeitura de Matinhos é nossa parceira, né? a PROEC é nossa parceira. Então, a gente espera que, que só cresça.